2024년 하반기 말띠의 운세는 여러 가지 긍정적인 변화와 기회를 암시하고 있습니다. 이 시기에는 말띠의 특성인 활발하고 외향적인 성향이 더욱 두드러지며 새로운 기회가 많이 찾아올 가능성이 큽니다. 특히 대인 관계가 확장되면서 새로운 인연이 형성될 것으로 보이며 이를 통해 다양한 도움을 받을 수 있는 기회가 많아질 것입니다. 직업적으로도 긍정적인 변화가 예상되며 성과가 두드러질 가능성이 높습니다. 승진이나 새로운 프로젝트에 참여하는 기회가 생길 수 있으며 이러한 기회를 잘 활용하면 직장 내에서의 입지를 강화할 수 있습니다. 하지만 감정적으로는 다소 기복이 있을 수 있으므로 스트레스 관리와 주변 사람들과의 원활한 소통이 중요합니다. 특히 감정적인 불안정이 업무나 대인 관계에 영향을 미칠 수 있으므로 자신의 감정을 잘 조절하는 노력이 필요합니다. 또한 건강관리에도 유의해야 하며 규칙적인 운동과 균형 잡힌 식사를 통해 체력을 유지하는 것이 중요합니다. 건강이 뒷받침될 때 운세도 긍정적인 방향으로 나아갈 수 있습니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때 2024년 하반기 말띠는 새로운 기회를 포착하고 대인관계와 직업적 발전을 이루어 나갈 수 있는 좋은 시점이 될 것입니다. 사주학 관점에서 띠별로 몸에 지니고 다니면 말년에 초대박이 나는 물건들은 각 띠의 특성과 운세에 맞춰져 있습니다. 이러한 물건들은 특정한 기운을 가지고 있어 각 띠에 맞는 물건을 지니면 금전운이 상승하는 효과를 기대할 수 있습니다. 말띠가 몸에 지니면 말년에 금전운이 상승하는 첫 번째 물건은 성류입니다. 말띠가 성류를 몸에 지니면 말년에 초대박이 나는 이유는 사주학에서 성류가 지닌 특별한 상징성과 에너지 때문입니다. 성류는 전통적으로 다산과 풍요를 상징하는 과일로 하나의 성류 안에는 많은 씨앗이 들어 있어 많은 자손과 풍요로운 삶을 의미합니다. 이는 말띠의 특성과도 잘 어울리며 말띠는 활동적이고 에너지가 넘치는 성향을 갖고 있기 때문에 성류의 풍요로운 에너지를 통해 금전운과 운세가 상승할 가능성이 높습니다. 사주학 관점에서 볼때 성류는 긍정적인 에너지를 발산하여 주변 환경을 좋게 만드는 데 기여합니다. 말띠가 성류를 지니면 자신의 에너지가 상승하고 이는 외부의 긍정적인 기운을 끌어들여 말년의 성공으로 이어질 수 있습니다. 또한 말띠는 일반적으로 인생의 중반에 많은 기회를 경험하고 말년에는 그 결과가 나타나는 경우가 많습니다. 성류를 지니고 있으면 이러한 기회를 더욱 잘 포착할 수 있는 힘을 얻게 되어 궁극적으로 재물과 행운이 함께하는 시기를 맞이할 수 있습니다. 실제 성류를 지니기보다는 성류 씨앗을 작은 주머니에 담아다니는 것이며 이는 풍요로움을 상징하고 금전운을 끌어들이는데 도움을 줄수 있습니다. 또는 성류의 그림이나 사진을 지갑이나 휴대폰에 넣어두면 언제든지 성류의 긍정적인 에너지를 느낄 수 있습니다. 이러한 방법들을 통해 말띠는 성류의 상징성을 극대화하며 말년에 초대박을 이루는 데 기여할 수 있을 것입니다. 말띠가 몸에 지니면 말년에 금전운이 상승하는 두 번째 물건은 호환석입니다. 호환석은 호랑이의 눈과 같은 독특한 무늬를 가진 반투명한 광물로 주로 석영으로 구성되어 있습니다. 이 돌은 고대부터 보호와 행운을 가져다주는 것으로 여겨져 많은 문화에서 귀중하게 다뤄졌습니다. 호환석은 에너지를 조절하고 부정적인 기운을 차단하며 자신감을 높이는 데 도움을 주는 특성이 있습니다. 사주학 관점에서 말띠는 화의 기운을 대표하며 정열적이고 외향적인 성격을 가지고 있습니다. 이들은 긍정적이고 사교성이 뛰어나지만 때때로 충동적인 행동을 보이기도 합니다. 말띠가 호환석을 지니고 있으면 그들의 자연적인 추진력과 결합하여 더큰 성공과 불을 이끌어낼 수 있습니다. 호환석의 긍정적인 에너지는 말띠의 성격을 더욱 강화하고 인생의 후반부에 새로운 기회를 창출하는 데 도움을 줍니다. 또한 호환석은 부정적인 기운을 차단하고 긍정적인 에너지를 증진시켜 말띠가 직면하는 어려움을 극복하는 데 도움을 줍니다. 특히 호환석은 말띠의 직감과 통찰력을 높여 성공적인 결정과 선택을 유도하며 경제적 풍요를 이끌어낼 수 있습니다. 호환석을 지니고 다니는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 먼저 목걸이 또는 팔찌 형태로 착용하면 항상 그 에너지를 몸 가까이에 두게 되어 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다. 특히 심장 부근에 가까운 목걸이는 감정적 안정에도 도움을 줍니다. 또 다른 방법으로 호환석을 작은 주머니에 넣어 항상 가지고 다니면 필요할 때마다 손으로 만지며 
에너지를 느낄 수 있어 불안할 때나 결정이 필요할 때 유용합니다. 또한 호환석을 집안의 중요한 공간, 예를 들어 거실이나 사무실에 두면 그 공간의 에너지를 긍정적으로 변화시켜 자족의 안전과 행복을 지키는 데 도움을 줄수 있습니다. 마지막으로 명상할 때 호환석을 손에 쥐고 있거나 몸 가까이에 두면 그 에너지를 통해 더욱 깊은 집중과 명상의 효과를 경험할 수 있습니다. 이처럼 호환석은 말띠에게 긍정적인 변화를 가져다 줄수 있는 강력한 도구로 자신의 잠재력을 극대화하고 말년에 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 돕는 역할을 할 것입니다. 말띠가 몸에 지니면 말년에 금전운이 상승하는 세 번째 물건은 금색 악세서리입니다. 말띠가 금색 악세서리를 몸에 지니면 말년에 초대박이 나는 이유는 사주학에서의 금의 특성과 말띠의 본질적인 성격이 조화를 이루기 때문입니다. 사주학에서 금은 강함, 안정성, 재물, 그리고 권력을 상징하는 요소입니다. 특히 금은 모든 오행 중에서 변화를 가장 잘 수용하며 재물과 관련된 기운을 강화하는 역할을 합니다. 따라서 금색 악세서리는 말띠에게 긍정적인 에너지를 불어넣어 주며 재물과 행운을 가져다주는 중요한 역할을 할수 있습니다. 말띠는 화의 기운을 대표하는데 이들은 정열적이고 활동적이며 외향적인 성격을 가지고 있습니다. 그러나 화의 기운은 때때로 불안정하게 변할 수 있어 금의 안정성과 조화를 이루는 것이 중요합니다. 금색 악세서리는 말띠의 활발한 에너지를 더욱 안정화시켜주며 그들이 직면하는 도전과 어려움에 대한 저항력을 강화합니다. 이를 통해 말띠는 자신의 목표를 보다 확고하게 세울 수 있으며 재물의 흐름을 원활하게 만들어 말년의 경제적 풍요를 이끌어낼 수 있습니다. 또한 금색은 고귀하고 부유한 이미지를 가지고 있어 사람들에게 긍정적인 인상을 주고 신뢰를 쌓는데 도움을 줄수 있습니다. 말띠가 금색 악세서리를 착용함으로써 그들의 매력이 더욱 돋보이고 인맥을 넓히는 데 유리한 조건을 만들어냅니다. 이는 결국 비즈니스 기회나 투자 기회를 가져다 줄수 있으며 말년에 초대박을 이끌어내는 중요한 요소가 됩니다. 금색 악세서리를 몸에 지니는 방법은 다양합니다. 예를 들어 금색 목걸이, 팔찌, 반지 등을 착용하면 좋습니다. 이렇게 착용함으로써 금의 에너지를 항상 가까이에 두고 긍정적인 기운을 받아들이는 것이 가능합니다. 또한 금색 악세서리는 특별한 자리에 나갈 때 착용하면 더욱 강력한 에너지를 발산하여 사람들에게 좋은 인상을 남길 수 있습니다. 마지막으로 금색 악세서리를 정기적으로 관리하고 깨끗하게 유지하는 것도 중요합니다. 이를 통해 악세서리의 에너지를 더욱 강화하고 말띠가 원하는 긍정적인 변화와 재물의 흐름을 가져올 수 있습니다. 결론적으로 말띠가 금색 악세서리를 지니면 자신의 본질적인 기운을 강화하고 재물과 행운을 끌어오는 긍정적인 에너지를 받을 수 있습니다. 이를 통해 말년에는 더욱 풍요롭고 성공적인 삶을 누릴 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다. 당신은 태어날 때부터 자유롭고 열정적인 기운을 지닌 존재입니다. 말띠의 특성은 끊임없는 도전과 변화에 대한 열망으로 이를 통해 새로운 기회를 창출할 수 있습니다. 사주에서 화의 기운이 강한 당신은 사람들과의 소통에서 빛을 발하며 그 열정이 주변에 긍정적인 영향을 미칩니다. 어려움이 닥쳐도 그 속에서 배움을 찾고 자신의 길을 확고히 하세요. 당신의 직감과 통찰력은 언제나 당신을 올바른 방향으로 인도할 것입니다. 앞으로의 길에서 스스로를 믿고 자신감을 가지고 나아간다면 풍요롭고 행복한 미래가 기다리고 있습니다. 이번 영상을 함께 시청해 주신 분들께 감사의 말씀을 전합니다. 앞으로도 50의 지혜에서는 여러분에게 유익한 정보를 제공하도록 하겠습니다. 오늘의 내용이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 댓글을 남겨주시면 감사하겠습니다. 2024년 하반기에도 행복한 일들만 가득하시길 기원합니다.